buenas noticias, señales de que el universo está a punto de recompensarte. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Como dice la expresión, cuando el alumno esté preparado, surgirá el maestro. ¿Alguna vez has considerado que el universo podría ser ese maestro, proporcionándote señales sutiles de que estás a punto de recibir sus abundantes recompensas? En la gran sinfonía de la vida, hay momentos en los que el universo susurra secretos de bendiciones, oportunidades y transformaciones inminentes. Buenas noticias, señales de que el universo está a punto de recompensarte es una guía para reconocer estos mensajes sutiles y aceptar la abundancia que te espera. En las páginas de este libro, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, explorando los signos y sincronicidades que señalan la intención del universo de otorgarnos sus bendiciones. Desde encuentros fortuitos hasta regalos inesperados, estas señales son las migajas que nos llevan hacia nuestro máximo potencial. A partir de sabiduría antigua, enseñanzas espirituales y anécdotas personales, desentrañamos los misterios de la comunicación del universo y brindamos conocimientos prácticos para ayudarlo a sintonizar su frecuencia. Aprende a descifrar el lenguaje del cosmos y alineate con el flujo de abundancia que te rodea. Imagine una vida en la que cada giro del destino anuncia buenas noticias, cada revés sirve como un trampolín hacia el éxito y cada lucha brinda una oportunidad de crecimiento. Buenas noticias es tu hoja de ruta para recorrer este viaje encantado y abrir tu corazón a las recompensas ilimitadas que te esperan. Únase a nosotros en esta búsqueda transformadora mientras decodificamos las señales de que el universo está a punto de recompensarlo. Es hora de abrazar la magia, confiar en la orquestación divina de tu vida y prepararte para recibir la abundancia que por derecho te corresponde. Esta discusión revelará estos signos y ofrecerá una guía paso a paso para reconocerlos e interpretarlos. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficina de audiolibros.es. Notamos que el 78% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Quédate con nosotros y quizá descubras que el universo ha estado intentando recompensarte todo este tiempo. Capítulo 1. El poder de la sincronicidad. En la danza mágica de la vida, probablemente te hayas topado con la sincronicidad, el poderoso guiño cósmico del universo, que susurra, estás en el camino correcto. Estas no son meras coincidencias, sino eventos significativos, cargados de mensajes profundos y ocultos, que te guían hacia tu destino. Son el lenguaje del universo y tú debes descifrarlos. Cuando notas números repetidos, como las 1111 en el reloj o el 333 en una matrícula, no es casualidad. Es el universo alineando los eventos a tu favor, indicándote que prestes atención. Te están empujando a mirar más profundamente, a cuestionar y a contemplar la naturaleza de tu existencia. Es un llamado a alinearte con tu propósito, a seguir tu intuición y a confiar en el camino que se abre ante ti. De manera similar, cuando piensas en alguien y de repente te llama o te envía un mensaje de texto, no es solo suerte, es sincronicidad. Esta conexión sutil pero profunda es una afirmación de que estás en sintonía con el ritmo del universo. Eres parte de una gran orquesta cósmica y tus pensamientos, acciones y emociones desempeñan un papel vital. Además, cuando te atrae un libro, una cita o una canción que parece hablar directamente de tu situación es el universo hablando a través de la sincronicidad. Te insta a escuchar, comprender y actuar. Capítulo 2. Alinearse con la energía del universo. Reconocer estos casos de sincronicidad es el primer paso hacia la alineación con la energía del universo, un viaje que es tan emocionante como esclarecedor. No eres simplemente un espectador de la danza cósmica, 
eres un participante, intrincadamente entretejido en el tejido de la existencia. Cuanto más aceptes esta interconexión, más cerca estarás de aprovechar la energía del universo. Imagínese parado ante una vasta y reluciente masa de agua. Al contemplar sus profundidades, te das cuenta de que no estás separado de ello. Eres parte de ello, al igual que él es parte de ti. Así es como se siente alinearse con la energía del universo. Es un reconocimiento de tu unidad con todo lo que es. ¿Pero cómo te alineas con esta energía? Es más simple de lo que piensas. Empiece por tranquilizar su mente. Encuentra un lugar de quietud dentro de ti. Aquí es donde reside la energía del universo. Respira profundamente, dejando que el ritmo de tu respiración se sincronice con el ritmo del cosmos. Siente la energía pulsando dentro y alrededor de ti. A continuación, establezca sus intenciones. ¿Qué quieres atraer? ¿Qué quieres manifestar? La energía del universo responde, se relaciona con tus pensamientos, tus deseos. Envía tus intenciones como ondas en un estanque, confiando en que el universo responderá de la misma manera. Alinearse con la energía del universo no es un acto de una sola vez. Es un camino, un viaje de descubrimiento y conexión. Abrázalo. Camine con el corazón y la mente abiertos. Y recuerda, no estás solo. El universo está contigo, guiándote, recompensándote. Todo lo que necesitas hacer es alinear. Capítulo 3. Reconocer empujones intuitivos. Sin siquiera saberlo, a menudo te guían empujones sutiles e intuitivos del universo que te empujan hacia tu destino. Estos empujones, susurros del cosmos, a menudo se presentan en forma de pensamientos o sentimientos silenciosos y fugaces que son fáciles de pasar por alto. Sin embargo, son la forma en que el universo te guía hacia tu camino. Reconocer estos empujones intuitivos no siempre es fácil. Son sutiles y a menudo aparecen como meras coincidencias o intuiciones. Pero con práctica y conciencia, puedes aprender a sintonizarte con estos susurros cósmicos. Empiece por ser más consciente de sus pensamientos y sentimientos. Presta atención a aquellos que parecen surgir de la nada, aquellos que persisten incluso cuando no existe una razón lógica para ello. Estos suelen ser los empujones que estás buscando. Además, presta atención al mundo que te rodea. El universo a menudo se comunica mediante símbolos y signos. Un número recurrente, un encuentro repentino con cierto animal, una canción que suena continuamente en la radio, todas estas podrían ser señales del universo. Son mensajes que te dicen que estás en el camino correcto, que estás alineado con tu destino. Confía en tu intuición. Es el lenguaje del alma, una línea directa con el universo. Si algo se siente bien, incluso si no tiene sentido lógico, probablemente sea un empujón del universo. Es la manera que tiene el universo de guiarte, de recompensarte. Reconoce estos empujones, confía en ellos y te encontrarás moviéndote con el flujo del universo hacia el gratificante destino que te ha preparado. Capítulo 4. Adoptar una sensación de fluidez. Una vez que hayas comenzado a reconocer y confiar en estos empujones cósmicos, descubrirás que la vida comienza a adquirir un cierto ritmo, un flujo sin esfuerzo que es una clara señal de que el universo te recompensa. Este fluir es como un río que te lleva hacia tu destino, donde eventos, personas y experiencias se alinean en perfecta armonía para guiarte en tu viaje. Aceptar esta sensación de fluidez no se trata de ceder el control, sino de rendirse a la sabiduría del universo. Es aceptar que eres parte de un diseño grandioso y místico donde todo sucede por una razón, incluso si no tiene sentido en el momento. Se trata de confiar en que el universo está orquestando una sinfonía de acontecimientos a tu favor, incluso cuando no puedas escuchar la música. Una sensación de fluidez aporta una sensación de facilidad y tranquilidad. 
descubrirás que las cosas empiezan a suceder de forma natural, sin fuerza ni lucha. Es como si el universo te respaldara, allanando tu camino y abriéndote puertas. Notarás sincronicidades y casualidades, esos momentos mágicos en los que todo parece encajar en su lugar. Ese es el universo guiñándote un ojo, diciéndote que estás en el camino correcto. Para abrazar este flujo, tranquiliza tu mente y escucha tu intuición. Es el lenguaje del universo que te susurra sus secretos. Esté abierto, sea receptivo y permita que el universo lo guíe. Confía en la corriente y descubrirás que el universo está a punto de recompensarte. Capítulo 5 Mayores habilidades de manifestación A medida que confíes en el flujo, notarás que tu capacidad para manifestar tus deseos se amplifica, una señal radiante de que el universo se está preparando para prodigarte sus recompensas. Este aumento en el poder de manifestación no es una coincidencia, sino que es una afirmación de tu alineación con la energía del universo. La manifestación, en esencia, es la realización tangible de tus pensamientos, intenciones y deseos. A medida que aumenten sus capacidades de manifestación, descubrirá que sus sueños y aspiraciones parecen materializarse más rápidamente y sin esfuerzo que antes. Es posible que se abran puertas inesperadas, se presenten oportunidades y se alineen sincronicidades a su favor. Estas no son meras coincidencias, sino el universo orquestando su gran diseño hecho a medida solo para ti. En esta etapa, es esencial permanecer enfocado y claro acerca de lo que deseas manifestar. El universo está escuchando, está listo para responder, así que asegúrese de que sus deseos sean genuinos y resuenan con el anhelo más profundo de su corazón. Si consciente de sus pensamientos y emociones, porque son herramientas poderosas en el proceso de manifestación. Además, es fundamental mantener una actitud de gratitud. Reconoce y aprecia las bendiciones que ya tienes y el universo se animará a otorgarte más. Capítulo 6 Confiar en el momento divino En el gran esquema de la vida, debes confiar en que el tiempo divino está en juego, guiando sutilmente tu viaje en sincronía con el plan maestro del universo. Esta fuerza mística no es algo que puedas apresurar o controlar. Es como si fueras una hoja solitaria arrastrada por la corriente de un vasto río cósmico que fluye hacia un destino que apenas estás empezando a comprender. Recuerde, la sabiduría del universo es infinitamente mayor que la nuestra y, a menudo, funciona de formas misteriosas. A veces, es posible que las cosas que anhelas no se materialicen de inmediato. Eso no es porque no lo merezcas o porque el universo se haya olvidado de ti. Es simplemente porque aún no es el momento adecuado. Estás preparado para algo incluso mejor de lo que podrías haber imaginado. Confía en el tiempo divino. No se preocupe si las cosas no encajan de inmediato. El universo está alineando los astros a tu favor, solo espera el momento perfecto. Es como una sinfonía bien orquestada, cada nota suena cuando se supone que debe hacerlo, creando una armonía melodiosa. Recuerde, la paciencia es clave. No estás esperando sin rumbo, estás esperando con un propósito, con fe en que el universo está creando las circunstancias perfectas para que tus sueños se desarrollen. No estás siendo pasivo, te estás entregando activamente al momento divino. Cree que el cosmos está a punto de recompensarte. Cada retraso, cada revés es parte de un plan más amplio. Tu recompensa está por llegar. El universo está a punto de desatar sus bendiciones sobre ti. Confía en el proceso, confía en el momento, confía en el universo. Capítulo 7 Sentir un sentido de propósito Sentir un propósito es como descubrir un tesoro escondido dentro de ti, es una experiencia profunda y mística que te alinea con las intenciones del universo. Es cuando te despiertas cada mañana, no solo para existir, sino para marcar la diferencia. No estás sin rumbo, 
en cambio, te guía una intención profundamente arraigada que resuena en tu ser más interno. Imagina que eres un barco en el vasto mar de la vida. Sin una brújula o un destino, estarías perdido, sacudido por los vientos y las olas. Pero cuando tienes un sentido de propósito, es como tener una brújula confiable y un mapa claro. Ya no estás a la deriva, estás en un viaje. Sabes hacia dónde te diriges e incluso cuando llegan las tormentas, tienes el coraje y la convicción para atravesarlas. Es posible que su sentido de propósito no siempre sea grandioso o trascendental. Podría ser tan simple como difundir bondad, dominar una habilidad o hacer sonreír a alguien todos los días. No importa el tamaño del propósito. Lo que importa es el alineamiento, el alineamiento místico con las intenciones del universo para ti. Cuando sientas esta alineación, notarás un cambio. Sentirás una nueva energía, una nueva vitalidad. Verás señales, sincronicidades, números repetidos, oportunidades inesperadas que indican que el universo está a punto de recompensarte. Capítulo 8 Mayor intuición y percepción A menudo, descubrirás que tu intuición se fortalece y te susurra ideas que parecen provenir de un lugar más profundo y místico dentro de ti. Comenzarás a sentirte más en sintonía con tus corazonadas, tus corazonadas y los empujones sutiles que te guían hacia ciertas acciones. Esta intuición intensificada no es una coincidencia, es una indicación de que el universo está trabajando a tu favor. Comenzarás a ver el mundo desde una perspectiva más reveladora, un punto de vista que parece aprovechar la corriente subyacente de los misterios de la vida. Comenzarás a comprender cosas que alguna vez te resultaron desconcertantes, verás patrones donde otros ven caos. Esta claridad repentina es tu intuición, tu brújula interior, que se vuelve más precisa. El universo se comunica con nosotros mediante susurros, señales y sincronicidades, y es tu intuición intensificada la que te ayuda a descifrar este lenguaje cósmico. Te encontrarás tomando decisiones con más confianza y avanzando con facilidad, incluso cuando la lógica te indique lo contrario. Esta mayor sensación de percepción no se trata de predecir el futuro o leer la mente. Se trata de confiar en ti mismo, en tus instintos y en tu viaje. Se trata de comprender que eres parte de algo más grande, una danza cósmica que estás aprendiendo a navegar con gracia y sabiduría. Capítulo 9. Experimentar encuentros fortuitos. Descubrirás que la vida te alinea misteriosamente con encuentros fortuitos, esos acontecimientos inesperados pero increíblemente afortunados que parecen ocurrir exactamente en el momento adecuado. Es como si el universo conspirara a tu favor, organizando las circunstancias de tal manera que conduzcan a resultados sorprendentes y deliciosos. Estas no son meras coincidencias, son señales de que el universo está a punto de recompensarte. Imagina que estás pensando en un viejo amigo querido, alguien con quien no has hablado en años, y de repente te llama. O tal vez ha estado luchando con un problema y, de repente, se topa con un libro que le brinda la información exacta que necesita. Estos son encuentros fortuitos, manifestaciones del plan benévolo del universo para ti. Es importante reconocer y apreciar estos momentos. Son señales de que estás en el camino correcto, de que estás sincronizado con el ritmo del universo. Cuando ocurren estos encuentros fortuitos, son afirmaciones de que tus pensamientos, acciones y deseos están alineados con el gran esquema del universo. Capítulo 10 un cambio de percepción y perspectiva. Otra señal intrigante de que el universo se está preparando para recompensarte es un cambio profundo en tu percepción y perspectiva. Como si te hubieran quitado un velo de los ojos, empiezas a ver el mundo bajo una luz diferente. Lo mundano se vuelve mágico, lo ordinario, extraordinario, y quedarás cautivado por la belleza de los detalles que antes habías pasado por alto. Te encontrarás más en sintonía con el flujo y reflujo del universo, sintiendo sus ritmos y armonías como nunca antes. 
Es como si te hubieras despertado de un largo sueño y de repente te dieras cuenta de las profundas conexiones que unen todo. Empiezas a ver patrones donde antes había caos, coherencia donde había confusión. El universo ya no es solo una colección aleatoria de objetos, sino una sinfonía bellamente orquestada y tú eres una parte integral de ella. Este cambio de perspectiva es más que un simple cambio de punto de vista. Es una transformación de tu propio ser, una evolución de tu espíritu. Es similar a una oruga que se convierte en mariposa, despojándose de su antiguo yo para emerger como una criatura nueva y vibrante. Es una señal de que te estás alineando con el universo, de que estás listo para recibir su generosidad. Este cambio puede resultar abrumador al principio. Es como aprender un nuevo idioma, el idioma del universo. Pero no tengas miedo. Abrázalo, porque es una señal de que el universo está a punto de recompensarte. Ten paciencia, abre tu corazón y deja que el universo te guíe. Cuando lo hagas, descubrirás que el mundo es un lugar mucho más hermoso de lo que jamás imaginaste. Capítulo 11 Superar obstáculos con facilidad A medida que esta nueva comprensión del universo se afianza, no es inusual encontrar que los obstáculos que alguna vez te obstaculizaron ahora parecen disolverse con sorprendente facilidad. El universo está más en sintonía contigo de lo que jamás imaginaste. Su energía resuena con tus intenciones, creando un camino de menor resistencia ante ti. Los obstáculos que alguna vez fueron imponentes ahora parecen ser peldaños que lo llevarán hacia sus recompensas. Tu percepción ha cambiado y también la respuesta del universo hacia ti. Ya no luchas contra la corriente, sino que fluyes con ella. Ahora eres un participante dispuesto en la danza cósmica, moviéndote con gracia e intención. Esta danza, que alguna vez fue desconcertante, ahora parece intuitiva y natural. Has empezado a comprender que el universo no conspira contra ti, sino que conspira a tu favor. Los obstáculos no son castigos, sino oportunidades de crecimiento. No son bloqueos, sino invitaciones a explorar territorios inexplorados de tu potencial. Ahora estás equipado con una brújula cósmica que te guía con facilidad a través del laberinto de la vida. Ya no eres un observador pasivo, sino un participante activo en el gran esquema de las cosas. Tienes más confianza, más resistencia y estás más sincronizado con el ritmo del universo. En este viaje místico, recuerda que tu forma de pensar es tu herramienta más poderosa. El universo refleja tus pensamientos y creencias. Cree en tu capacidad para superar obstáculos y el universo te lo hará eco. No se trata del tamaño del obstáculo, sino de la fuerza de tu creencia. Confía en la sabiduría del universo y te recompensará de maneras que nunca pensaste que fueran posibles. Capítulo 12 Encarnar la gratitud y el aprecio Aceptar un corazón lleno de gratitud y aprecio te sirve como luz guía, iluminando el camino hacia los tesoros del universo. Es como sostener suavemente una brújula, cuya aguja apunta a las fuerzas magnéticas invisibles del universo. No solo estás observando estas fuerzas, eres parte de ellas, entrelazadas con la danza cósmica de dar y recibir. Cuando expresas gratitud, estás enviando una señal al universo. Es una señal de que reconoces los regalos que has recibido, por pequeños o significativos que parezcan. Este acto de reconocimiento es poderoso. Es un humilde susurro que resuena en todo el cosmos. Te veo. Te siento. Te aprecio. El aprecio, por otro lado, es una forma más profunda de gratitud. Es el acto de valorar verdaderamente todo lo que se te presenta, tanto lo favorable como lo desafiante. Cuando aprecias, no solo reconoces, sino que aprecias. Saboreas cada experiencia, cada lección, cada conexión. No los percibes como eventos aleatorios, sino como señales, como mensajes del universo. Cuanto más encarnas la gratitud y el aprecio, más te alineas con la frecuencia de abundancia del universo. 
empezarás a notar sincronicidades, esas coincidencias mágicas que no son mera casualidad, sino la forma que tiene el universo de decir, te escucho, te veo, tus recompensas están en camino. Tu viaje no se trata de buscar recompensas, sino de reconocerlas, apreciarlas y convertirte en un faro de gratitud. Recuerda, el universo no solo responde a lo que quieres, sino a quien eres. Así que agradece, sé agradecido, prepárate para recibir las recompensas que ya están en camino hacia ti. Capítulo 13 Magnetizar la abundancia y la prosperidad una vez que haya dominado el arte de la gratitud y el reconocimiento, se encontrará en la cúspide de magnetizar la abundancia y la prosperidad. Es como si hubieras aprovechado un flujo cósmico, un río invisible de potencial ilimitado. Pero no te apresures ni lo fuerces, magnetizar la abundancia es una danza con el universo, un delicado equilibrio de dar y recibir. Empiece por imaginar lo que significa la prosperidad para usted. ¿Es riqueza ilimitada? ¿Una carrera satisfactoria? ¿Relaciones armoniosas? Sea lo que sea, pinta una imagen mental vívida, siente su textura, inhala su aroma. Tus sueños no son solo fantasías ociosas, son las semillas de tu realidad futura. A continuación, resuene con la frecuencia de la abundancia. Tienes que creer que mereces prosperidad. Tus pensamientos, palabras y emociones deben estar en armonía, transmitiendo una señal clara y fuerte al universo. Este no es un acto de una sola vez. Es un proceso continuo, un hábito de pensamiento y sentimiento que debes cultivar a diario. Capítulo 14. Recibir bendiciones inesperadas. Ahora, volvamos nuestra mirada a la magia de recibir bendiciones inesperadas, esas deliciosas sorpresas que el universo otorga cuando menos las anticipas. Imagínese esto, ha estado trabajando diligentemente, alineando su energía con sus intenciones y, de repente, de la nada, encuentra un regalo en su regazo. Esa es la emoción de una bendición inesperada, es como una palmadita cósmica en la espalda, una señal de que estás en el camino correcto. Pero, ¿Cómo reconoces estas bendiciones inesperadas? Pueden adoptar cualquier forma, un encuentro casual con un extraño que les imparte sabiduría, una oferta de trabajo sorpresa, una ganancia inesperada o incluso una resolución inesperada a un problema de larga data. La clave es permanecer abierto y receptivo. El universo no se ajusta a nuestros plazos ni a nuestras expectativas, funciona según su propio tiempo divino. Así que mantén tu corazón y tu mente abiertos a las infinitas posibilidades. Recibir estas bendiciones también requiere un sentido de gratitud. Verás, el universo ama un corazón agradecido. Cuanto más muestres aprecio, más bendiciones fluirán hacia ti. Es un ciclo de positividad y abundancia que siempre está en movimiento. Por último, recuerda que estas bendiciones no se tratan solo de recibir. También se trata de dar. Transmite la positividad y comparte tus bendiciones con los demás. El universo premia a quienes irradian bondad y generosidad. Capítulo 15. Dejar ir la resistencia y el control. Para invitar verdaderamente a tu vida las recompensas del universo, debes aprender a soltar la resistencia y el control, rindiéndote al flujo de energía cósmica. Esto no significa que te rindas o te vuelvas pasivo. En cambio, estás armonizando con los ritmos del universo y permitiendo que te dirija hacia tu verdadero camino. Intente visualizar la resistencia como un muro grueso que obstruye su camino hacia la felicidad y la plenitud. A medida que dejas de lado la necesidad de controlar, observa cómo este muro se derrumba, revelando un camino claro trazado por el universo. Es un camino que ha estado esperando que tú, pacientemente, lo descubras. Recuerda, el universo no está en tu contra, está a tu favor. Es una sinfonía armoniosa de energías que trabajan juntas para guiarte hacia tu mayor bien. 
cuando te resistes, básicamente estás nadando contra la corriente. Pero cuando te rindes, permites que la corriente te lleve sin esfuerzo hacia tus objetivos. Dejar de lado la resistencia y el control puede ser un desafío, especialmente si estás acostumbrado a estar a cargo. Pero es un paso necesario para sintonizarnos con las señales del universo. Se trata de confiar en que el universo te respalda, incluso cuando no puedes ver el panorama general. Se trata de comprender que, a veces, la mejor manera de avanzar es dejarse llevar. Capítulo 16 Encontrar la alegría en el momento presente. En tu viaje para alinearte con el universo, encontrar alegría en el momento presente no es solo una opción, es un poderoso catalizador para el cambio. Cada segundo, el universo vibra con una energía vibrante, una danza cósmica que resuena con los latidos de tu propio corazón. Al sumergirte en este mismo momento, no solo estás existiendo, sino que estás viviendo de verdad. ¿Qué significa encontrar alegría en el ahora? Se trata de abrazar plenamente la magia de lo mundano, el milagro de lo ordinario. Es la risa que brota de un chiste compartido, el consuelo de una taza de té caliente, el ritmo relajante de una canción querida. No buscas alegría en alguna recompensa futura, en cambio, lo estás encontrando en el aquí y ahora, en el intrincado tapiz de la vida que se desarrolla a tu alrededor. Y a medida que te alinees con esta danza cósmica, encontrarás que el universo responde suavemente. Es como si el cosmos hiciera eco de tu alegría, resonara con tu felicidad. Notarás señales, empujones sutiles de que el universo está a punto de recompensarte. Un encuentro casual, una oportunidad oportuna, un destello de inspiración, no son meras coincidencias, sino la forma en que el universo te muestra que estás en el camino correcto. Capítulo 17 Conexión con relaciones de apoyo Así como disfrutas de la alegría del presente, recuerda que tus conexiones con los demás juegan un papel crucial en tu viaje cósmico. Estas relaciones, como constelaciones en el cielo cósmico, te guían, te apoyan e iluminan tu camino. Son la luz reconfortante en la oscuridad, el suave susurro en el silencio, la fuerza celestial que impulsa tu viaje hacia adelante. El universo a menudo te recompensa a través de estas relaciones de apoyo. Son tu tribu del alma, tu familia espiritual, las conexiones cósmicas que resuenan con tu energía. Estas son las personas que ven tu luz incluso cuando tú no puedes. Creen en su potencial, alientan sus victorias, alivian sus pérdidas y lo empujan suavemente hacia el crecimiento. Cada conexión es un hilo sagrado en tu tapiz cósmico, tejido por las manos del universo. Para invitar estas conexiones nutritivas a tu vida, es esencial cultivar tu luz interior. Cuanto más brillas internamente, más atraes relaciones que reflejan tu resplandor. Sea abierto, sea vulnerable y, lo más importante, sea usted mismo. El universo tiene una manera de alinearte con almas que resuenan con tu frecuencia. Capítulo 18 Sentir un profundo conocimiento interior. A veces, sentirás una sensación profunda e inquebrantable de conocimiento interior, una sabiduría que surge del centro mismo de tu ser y resuena con el ritmo cósmico del universo. Esta sensación intuitiva es más que una simple corazonada o un sentimiento fugaz. Es una comprensión profunda de que estás en el camino correcto, avanzando en armonía con tu destino. Este profundo conocimiento interior puede sentirse como un susurro de tu alma, una cierta calma en medio de la tormenta de la vida. Es una sensación de paz, seguridad y alineación con tu verdadero yo. Es como si el universo dijera, Estás en el camino correcto. Sigue adelante. Presta atención a este sentimiento. Es una señal fundamental de que el universo está a punto de recompensarte, un gesto cósmico de aprobación. Es una señal de que te estás alineando con tu propósito, tu pasión y el flujo del universo. Es una validación de que tus esfuerzos, tus luchas y tu viaje no han sido en vano. 
Comprométete con este conocimiento interior. Confía en ello. Abrázalo. Deja que te guíe en tu camino. No siempre es fácil, la vida puede ser ruidosa y es fácil distraerse. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando calmas tu mente y escuchas a tu corazón, lo encontrarás ahí, esperando. Capítulo 19 Experimentar una sensación de paz y armonía. A medida que nutres este profundo conocimiento interior, comenzarás a notar una abrumadora sensación de paz y armonía que impregna tu vida. No se trata de que las circunstancias externas se alineen perfectamente o de la ausencia de conflicto. Más bien, es una tranquilidad profundamente arraigada que surge desde dentro, una afirmación serena de que estás exactamente donde se supone que debes estar. Desconocida al principio, esta sensación de paz es un suave susurro del universo que te invita a confiar en su infinita sabiduría. Es la forma mística que tiene el universo de decir, te tengo. Puedes notar que esta paz te invade en momentos de soledad, durante la meditación o cuando simplemente continúas con tu día. Te sentirás más ligero, más centrado y en sincronía con el mundo que te rodea. La armonía, por otro lado, es una señal de que estás vibrando en la misma frecuencia que el universo. Es como un hermoso baile en el que te mueves intuitivamente al ritmo del mundo que te rodea. Te encontrarás en el lugar correcto en el momento correcto, conocerás a las personas adecuadas e incluso encontrarás oportunidades que ni siquiera había soñado. Es como si el universo estuviera orquestando una sinfonía y tú fueras parte integral de ella. Estas señales no son meras coincidencias, sino más bien señales del cosmos de que una recompensa está en camino. Así que valoren esta paz y armonía. No son solo sentimientos fugaces, sino profundos indicadores espirituales de que estás alineado con el universo y se está preparando para colmarte de bendiciones. Capítulo 20 Avanzando hacia la autenticidad y la autoexpresión Incorporar tu autenticidad y expresar tu verdadero yo es otra señal de que el universo está de tu lado. Es como entrar en una luz cálida y acogedora donde te animan a ser inconfundiblemente tú mismo. El universo te está empujando, pidiéndote que te deshagas del caparazón de las expectativas sociales y te mantengas erguido en tu verdad única. Esta transformación no siempre es fácil. Puede que te sientas vulnerable, expuesto. Pero recuerda, estás entrando en un espacio de poder, un reino donde tu voz auténtica puede resonar libremente. Estás empezando a resonar con tu verdadera frecuencia vibratoria. Es una especie de regreso a casa espiritual, un regreso a tu esencia central. En este espacio, descubrirá que la autoexpresión se vuelve tan natural como respirar. Tus pensamientos, sentimientos y acciones comienzan a alinearse perfectamente con tu verdad interior. Es como si estuvieras bailando al son de tu alma. Ya no sentirás la necesidad de usar máscaras o desempeñar roles que no estén en armonía con tu verdadero yo. Cuanto más abrazas la autenticidad, más te acercas a la generosidad del universo. Es como una ley cósmica, el universo recompensa a quienes se atreven a ser sinceros, a quienes expresan con valentía su singularidad. Es como si hubieras abierto un canal directo al universo, permitiendo que sus recompensas fluyan hacia tu vida. Capítulo 21 Reconocer los signos de la naturaleza Así como has comenzado a sintonizarte con tu verdad interior, también puedes comenzar a notar que el universo te habla a través de la naturaleza. El susurro de las hojas puede que ya no sea solo viento, sino susurros de aliento. El vuelo de un pájaro puede que ya no sea un simple viaje, sino una señal directa de la propia libertad inminente. El universo está lleno de mensajes, si tan solo estás dispuesto a escucharlos. Considere la serenidad de un lago al amanecer. Las suaves ondas que bailan sobre la superficie pueden reflejar su creciente sensación de paz. El universo está combinando tu tranquilidad interior con una exhibición tangible en la naturaleza. Es una señal, 
un reconocimiento de que te estás moviendo en armonía con el mundo que te rodea. La aparición repentina de un arco iris después de una tormenta también puede ser un símbolo poderoso. La tormenta representa tus luchas, las pruebas que has enfrentado y superado. El arco iris, entonces, es un hermoso testimonio de tu resiliencia y una promesa de lo bueno que está por venir. Es la forma que tiene el universo de decirte que después de la tormenta, siempre hay un arco iris. Una flor en ciernes, una hoja que cae, el primer copo de nieve del invierno, todos estos pueden ser signos del universo. No son eventos aleatorios, sino mensajes complejos diseñados solo para ti. Se trata de sintonizarnos, estar presentes y comprender que la naturaleza es un espejo de nuestro mundo interior. Capítulo 22. Cultivar una mentalidad positiva. Aprovechar el poder de una mentalidad positiva es un paso crucial en su viaje hacia la atracción de las recompensas del universo. No se trata de ignorar los problemas de la vida, sino de abordarlos desde una perspectiva de esperanza y posibilidad. Se trata de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Empiece por transformar sus pensamientos. Si a menudo te sientes nublado por la negatividad, es hora de cambiar tu enfoque. Cuente sus bendiciones, por pequeñas que sean. Presta atención a lo bueno de tu vida. Al hacerlo, estás enviando un mensaje claro al universo de que estás listo para recibir su recompensa. A continuación, practique la gratitud. Es una herramienta poderosa que puede cambiar efectivamente su forma de pensar. Al expresar gratitud por lo que tienes, estás invitando a más de lo mismo a tu vida. Es la ley de la atracción en acción. Recuerda, el universo responde a tu energía. Si irradias energía positiva, es más probable que atraigas grandes eventos, oportunidades y personas a tu vida. Por último, cree en tu poder. Reconoce que eres el escritor de tu propio destino. Tienes la fuerza para superar cualquier obstáculo y la capacidad de convertir tus sueños en realidad. Cultivar una mentalidad positiva puede que no sea fácil, pero vale la pena. Es un proceso transformador que puede abrirte a las recompensas del universo. Así que tenga paciencia consigo mismo y confíe en el proceso. Después de todo, estás en un viaje místico de crecimiento y descubrimiento. El universo está escuchando, esperando recompensar tus intenciones positivas. Capítulo 23 Celebrando pequeñas victorias Saborear cada pequeña victoria en tu viaje puede actuar como un faro, indicando al universo que estás preparado para triunfos aún mayores. Cada éxito, por pequeño que sea, es un testimonio de su resiliencia, su voluntad y su capacidad de crecer. Abraza estos momentos. Deja que te recuerden que estás en el camino correcto, que estás cada vez más cerca de tus sueños. En la gran danza del universo, cada paso adelante es motivo de alegría. Es al reconocer tu progreso, por pequeño que sea, que le dices al universo que estás abierto, listo y que mereces más. No se trata de ego o vanidad, se trata de reconocer tu valor y potencial. Se trata de alinear tus energías con los ritmos del universo, convirtiéndote en un participante dispuesto en el flujo y reflujo de la vida. Tómate un momento para celebrar tus pequeñas victorias. Esto no solo aumenta tu moral, sino que también envía vibraciones positivas que resuenan con las armonías del universo. Siente la alegría, el orgullo y la satisfacción que conlleva cada logro. Deja que estas emociones te llenen, te impulsen y te impulsen hacia adelante. Capítulo 24 Abrazar el camino del crecimiento y la transformación. Al embarcarse en este viaje de transformación, es esencial aceptar cada cambio dentro de usted. Tu crecimiento personal es un testimonio de tu fuerza y de los suaves empujones del universo. Comprenda que el cambio es un trabajo interno, un lenguaje secreto entre usted y el universo, lleno de señales gratificantes y aprende a decodificarlas. 
reconociendo el crecimiento personal. Al profundizar en su mundo interior, a menudo descubrirá que el crecimiento personal no es un destino, sino un viaje iluminador de autodescubrimiento y transformación. Verá señales de progreso, como una nueva sensación de autoconciencia y un cambio en sus percepciones. Comenzarás a ver el mundo con nuevos ojos, apreciando la belleza de lo ordinario. Te darás cuenta de que reaccionas de manera diferente a las situaciones que antes te provocaban. Esta es la manera que tiene el universo de mostrarte que estás en el camino correcto. Cada cambio, cada paso que das, es una señal de que estás creciendo. Así que abraza este viaje, porque es mágico. Recuerda, el universo no nos recompensa por llegar a un destino, sino por el coraje de crecer y transformarnos a lo largo del camino. Transformación, un trabajo interno. En este camino de transformación, descubrirás que es un trabajo interno, un viaje profundo en el que eres tanto el escultor como el mármol, moldeando tu propio destino con cada paso valiente hacia el crecimiento. No solo te estás adaptando a los cambios externos, sino que también estás adoptando una metamorfosis interna profunda. Como una oruga que se convierte en mariposa, es un proceso hermoso y místico que ocurre dentro del capullo de tu alma. Notarás cambios en tus pensamientos, perspectivas y emociones. Descubrirás fortalezas ocultas, fomentarás la resiliencia y cultivarás la sabiduría. Es un viaje que requerirá coraje, paciencia y fe en el plan del universo para usted. Recuerde, la transformación no se trata de convertirse en otra persona, se trata de revelar quién eres realmente. Acepta este viaje, porque es tu odisea personal hacia la iluminación. Aceptando los cambios de la vida. Mientras esculpes tu destino, descubrirás que aceptar los cambios de la vida es parte integral de tu viaje de crecimiento y transformación. Verá, el ritmo de la vida es de cambio constante. El universo te susurra a través de estos cambios, guiando tu camino. No les temas, acéptalos. No están aquí para perturbarte, sino para darte la oportunidad de crecer, expandirte y evolucionar. Acepta lo nuevo, lo inesperado, lo desconocido. Deje que el cambio sea su catalizador para la transformación. Permítale llevarle más allá de su zona de confort y hacia un mundo de posibilidades ilimitadas. Recuerde, no está perdiendo el control, está ganando sabiduría. El universo está a punto de recompensarte y esta es su señal. Las señales gratificantes del universo. A medida que continúe su viaje transformador, comenzará a notar las señales sutiles que envía el universo para recompensar su crecimiento. Estas no son señales grandiosas y llamativas, sino más bien susurros transportados por el viento cósmico, guiándote hacia tu destino final. Quizás te encuentres en el lugar correcto en el momento correcto, o un sueño largamente anhelado de repente se haga realidad. Estas no son meras coincidencias, sino la forma que tiene el universo de decir, bien hecho, sigue adelante. Es un empujón tranquilizador, un suave empujón en la dirección correcta. Decodificando los mensajes del universo. Al profundizar en el corazón de su viaje, se dará cuenta de que descifrar los mensajes del universo no se trata de descifrar un código críptico, sino de aceptar y confiar en el proceso de crecimiento y transformación. Estos mensajes suelen ser sutiles y se transmiten a través de sincronicidades, sueños o sentimientos inexplicables. El universo susurra en lugar de gritar, instándote a abrir tu corazón y sintonizarte con su frecuencia. Es una danza de lo divino, una obra cósmica en la que eres a la vez intérprete y público. Así que presta atención a las señales, son tu hoja de ruta hacia el autodescubrimiento y la evolución. Recuerde, el universo es un espejo que refleja sus deseos más profundos. Confía en su sabiduría, apóyate en su guía y te encontrarás en el camino hacia la realización espiritual. Cultivar una mentalidad positiva. Al embarcarse en este viaje celestial, 
descubrirá que cultivar una mentalidad positiva no se trata solo de tener pensamientos felices, sino de aceptar las lecciones del universo durante su proceso de crecimiento y transformación. Mira, cuando el cosmos susurra, sus murmullos no siempre están envueltos en alegría. A veces, están envueltos en desafíos que te empujan hacia la evolución personal. Debes darles la bienvenida con el corazón y la mente abiertos. Entonces, te alineaste con el universo, seguiste tu intuición y abrazaste la corriente. Vuestras manifestaciones son más potentes y la naturaleza susurra sus secretos. Has cultivado la positividad y celebrado victorias, grandes y pequeñas. El viaje del crecimiento te transforma. El universo está a punto de recompensarte. ¿Qué sigue? Solo el tiempo lo revelará. Recuerda, el universo siempre tiene su hermosa manera de sorprendernos. Abraza el misterio, vive en gratitud y mantén tu corazón abierto para recibir. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.